ఎక్సెస్ నా స్టాక్స్ క్యూస్ అరేస్ లింక్ లిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ట్రీస్ విషయానికి వస్తే ఇవి నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఓకే సో జనరల్ గా మనం చెట్టు చూస్తాం కదా చెట్టుకి రూట్ ఎక్కడ ఉంటుంది కింద ఉంటుంది ఆ కింద నుంచి మనకి కొమ్మలు ఫైవ్ కిట్ల వచ్చింటాయి అనమాట ఓకే కానీ కంప్యూటర్ లో మనం ట్రీస్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దీనికి రివర్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం రూట్ అనేది మనకి పైన ఉంటుంది దానికి చిల్డ్రన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే దీన్ని మనం ట్రీ అని చెప్పుకుంటాము సో దీన్ని రూట్ ఆఫ్ ది ట్రీ అని చెప్పుకుంటాము సో రూట్ కి కనెక్ట్ అయిండే రూట్ కి కనెక్ట్ అయిన నోట్స్ ని చైల్డ్ నోట్స్ చైల్డ్ నోట్స్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే ఒకే పేరెంట్ ఉండే ఒకే పేరెంట్ ఉండే చైల్డ్స్ ని సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఒకే పేరెంట్స్ ఉండే చైల్డ్స్ ని సిబ్లింగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం సో అన్నిటికంటే చివరిలో ఉండే నోట్స్ ని లీఫ్ నోట్స్ లీఫ్ నోట్స్ లీఫ్స్ అంటే ఆకులు అంటాం కదా సో చెట్లు అయితే పైన ఉంటాయి ఈ ట్రీలు అయితే కింద ఉంటాయి అనమాట లీఫ్ నోట్స్ అని చెప్పుకుంటాం లీఫ్ నోట్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఇది బేసిక్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఈ ట్రీస్ మనం మోర్ దాన్ టూ చిల్డ్రన్ అంటే త్రీ త్రీ చిల్డ్రన్ ఫోర్ చిల్డ్రన్ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ అట్లా ఉంటే కంప్యూటర్ లో రిప్రజెంట్ చేయడం కష్టం అందుకని బైనరీ ట్రీస్ ని మనం బైనరీ ట్రీస్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం బైనరీ ట్రీ అంటే ఒక పర్టికులర్ నోడ్ కి ఒక పర్టికులర్ నోడ్ కి వన్ గానీ టూ గానీ చైల్డ్స్ ఉండాలి అంతే అందుకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా తీసుకుంటే మనం నోట్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇట్లా తీసుకున్నాం అంటే టెన్ నోడ్ కి టూ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ నోడ్ కి టూ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు ఫార్టీ కి వన్ చిల్డ్రన్ వన్ చైల్డ్ ఉంది ఫిఫ్టీకి అసలు చైల్డ్స్ లేరు సిక్స్టీకి అసలు చైల్డ్స్ లేరు థర్టీకి అయితే వన్ చైల్డ్ ఉంది ఓకే అంటే జీరో గానీ వన్ గానీ టూ గానీ చైల్డ్స్ ఉంటే దాన్ని మనం బైనరీ త్రీ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట టూ కంటే ఎక్కువ చిల్డ్రన్ ఉండకూడదు టూ కంటే ఎక్కువ చిల్డ్రన్ ఉండకూడదు అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం బైనరీ త్రీ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం బైనరీ త్రీ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం బైనరీ అంటే టూ అని ఓకే మాక్సిమం టూ నోట్స్ మాక్సిమం టూ చైల్డ్స్ ఉంటే దాన్ని బైనరీ ట్రీ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ బైనరీ ట్రీ ఈ బైనరీ ట్రీ కి బైనరీ ట్రీ లో మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీస్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అదేవిధంగా ఫుల్ బైనరీ ట్రీ ఫుల్ బైనరీ ట్రీ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అదేవిధంగా ఫుల్ బైనరీ ట్రీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అంటే ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అంటే ప్రతి ప్రతి నోడు కూడా ప్రతి నోడు కూడా కంపల్సరీ టూ నోడ్స్ ఉండాలి అనమాట ఓకే అప్పుడు దాన్ని ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అంటాం ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అంటాం అన్ని ఫుల్ అయిపోవాలి ఓకే సో దీన్ని ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడతో స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళా దీనికి టూ చైల్డ్స్ ఉండాలి దీనికి టూ చైల్డ్స్ ఉండాలి దీనికి టూ చైల్డ్స్ ఉండాలి దీనికి టూ చైల్డ్స్ ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని ఫుల్ బైనరీ ట్రీ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట అట్లా మనం కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అంటే దాదాపుగా అన్ని నోట్స్ కి కూడా టూ చిల్డ్రన్ ఉండాలి ఎక్సెప్ట్ లీఫ్ నోట్స్ ఎక్సెప్ట్ లీఫ్ నోట్స్ ఓకే లీఫ్ నోట్స్ కి టూ వండుకున్నా పర్లేదు మిగతా అన్నిటికి కూడా కంపల్సరీ టూ నోట్స్ చైల్డ్ నోట్స్ ఉండాలి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ నోట్స్ ఉన్నాయి టూ నోట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ నోట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ నోట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ సింగిల్ నోట్ ఉంది అనుకుందాం దీన్ని మనం కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అంటాం అంటే లీఫ్ నోట్స్ కాకుండా లీఫ్ నోట్స్ కాకుండా ఈ లెవెల్స్ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ దాదాపుగా అన్ని ఫిల్ అయిపోయినాయి ఓన్లీ లీఫ్ నోట్స్ లో కొన్ని నోట్స్ ఫుల్ కాలేదు దాన్ని మనం కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అని చెప్పుకుంటాము ఈ విధంగా ఫుల్ గా అన్ని ఫుల్ అయిపోతే దాన్ని అన్ని ఫుల్ అయిపోతే దాన్ని ఫుల్ బైనరీ ట్రీ గా చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ దాదాపుగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుల్ బైనరీ ట్రీ ఆర్ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ లేదంటే ఫుల్ బైనరీ ట్రీ డెఫినేషన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇకపోతే ట్రీస్ లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ట్రీ ట్రావర్సల్స్ ట్రీ ట్రావర్సల్స్ ట్రీ ట్రావల్సెస్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీ ట్రావల్సెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ప్రీ ఆర్డర్ ప్రీ ఆర్డర్ నెంబర్ టూ ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ నెంబర్ త్రీ పోస్ట్ ఆర్డర్ ఈ త్రీ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఓకే ప్రీ ఆర్డర్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఎన్ ఎల్ ఆర్ ఎన
ప్రాసెస్ చేయడం అనమాట ఓకే ఒక సీక్వెన్స్ లో ప్రాసెస్ చేయడాన్ని ట్రావర్సింగ్ అనేది చెప్పుకుంటాం ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఈ నోడ్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది లెఫ్ట్ నోడు రైట్ ఇన్ ఆర్డర్ అంటాం పోస్ట్ ఆర్డర్ లెఫ్ట్ రైట్ నోడు నోడు చివరిలో ఉంటే దాన్ని పోస్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక ట్రీ తీసుకొని దానికి ఇన్ ఆర్డర్ ప్రీ ఆర్డర్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ఎట్లా కనుక్కోలో చూద్దాం ఏ బి సి డి ఎఫ్ జి ఈ ట్రీ తీసుకుందాం ఈ ట్రీ తీసుకొని ఫస్ట్ ప్రీ ఆర్డర్ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ ఎల్ఆర్ అంటే మీనింగ్ ఎట్లా చేయాలంటే ఎన్ అంటే ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఆ డేటాని రాసుకోవాలి ఓకే ఎల్ అంటే ట్రావర్స్ ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఆర్ అంటే ట్రావర్స్ ది రైట్ సబ్ ట్రీ ట్రావర్స్ ది రైట్ సబ్ ట్రీ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఎట్లా చేయాలనేది ఫస్ట్ ప్రీ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ రూట్ నోడ్ ఏంది ఇది దీన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే ఏం చేయాలి డేటాను రాసుకోవాలి డేటా ఏముంది ఏని రాసుకోవాలి తర్వాత ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని ట్రావర్స్ చేయాలి అంటే లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని ఒక ట్రీగా అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని ఒక ట్రీగా అనుకున్నా అనుకోండి దీనికి రూట్ ఏమవుతుంది బి అవుతుంది మళ్ళీ అదే ఆల్గర్థంని అప్లై చేయాలి ఓకే అదే ఆల్గర్థంని అప్లై చేస్తే ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ ఇప్పుడు రూట్ ఏముంది బి ఉంది బిని ప్రాసెస్ చేస్తాం ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ట్రావర్స్ ది రైట్ సబ్ ట్రీ ఓకే సో నోడ్ తర్వాత ఏం చేస్తాం లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని రైట్ సబ్ ట్రీని ట్రావర్స్ చేస్తాం అప్పుడేం వస్తుంది ఏ బి డి ఈ ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ మొత్తం అయిపోయింది సో రూట్ నోడ్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అయిపోయింది ఇకపోతే ఏం మిగిలింది రైట్ సబ్ ట్రీ మిగిలింది ఈ రైట్ సబ్ ట్రీకి మళ్ళీ సేమ్ అలగద్దాం ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ ఏమవుతుంది సి ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ట్రావర్స్ ది రైట్ సబ్ ట్రీ ఎఫ్ జి ఇది మనకి ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్స్ లో రిజల్ట్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్స్ ఎట్లా చేయాలి చూడండి ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ నోడ్ రైట్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేయకూడదు లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీకి రావాలి దీంట్లో మళ్ళీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీకి రావాలి దీంట్లో లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఏంది డి కాబట్టి ఫస్ట్ డిని ప్రాసెస్ చేయాలి డి అయిపోయిన తర్వాత నోడ్ నోడ్ ఏంది బి అయిపోయిన తర్వాత ట్రావర్స్ ది రైట్ సబ్ ట్రీ ఏంది ఈ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ రూట్ నోడ్ ఏంది ఏ లెఫ్ట్ నోడ్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ రైట్ లో మళ్ళా సి అనేది రూట్ ఎఫ్ అనేది లెఫ్ట్ జి అనేది రైట్ కాబట్టి లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ నోడ్ రైట్ అంటే ఎఫ్ సి జి ఎఫ్ సి జి ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయినాయి ఓకే ఈ విధంగా మనకి వస్తుంది దేంట్లో ఇన్ ఆర్డర్ లో ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆర్డర్ చూద్దాం పోస్ట్ ఆర్డర్ చూద్దాం పోస్ట్ ఆర్డర్ ఏంది లెఫ్ట్ రైట్ నోడ్ సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ తీసుకున్నాము ఈ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ లో మళ్ళా లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ తీసుకున్నాము లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఏంది డి లెఫ్ట్ తర్వాత నోడ్ కాదు రైట్ రైట్ సబ్ ట్రీ ఏంది ఈ డి తర్వాత నోడు బి ఏకి లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అయిపోయింది కాబట్టి రైట్ సబ్ ట్రీ తీసుకోవాలి ఈ రైట్ సబ్ ట్రీ లో మళ్ళా అలగద్దంని అప్లై చేస్తాం అలగద్దంని అప్లై చేస్తే మళ్ళా లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ రైట్ సబ్ ట్రీ ఆ తర్వాత నోడు అంటే ఎఫ్ జిఇ సి సో ఏకి లెఫ్ట్ అయిపోయింది రైట్ అయిపోయింది ఇంకా రూట్ ఏంది ఏ ఈ విధంగా మనం పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ట్రీ ట్రావర్సల్స్ ప్రీ ఆర్డర్ ఇన్ ఆర్డర్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రీ ట్రావర్సల్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ గ్రాఫ్స్ 